السلام علیکم ویلکم ٹو لیکچر ٹو آج ہم اپلائڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے کانسیپٹس کو ریویو کریں گے لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا کہ واٹ آر دا ریکوائرمنٹس آف دس کورس ہم کورس کو کس طرح لے کے چلیں گے آپ سے بریف آؤٹ لائن ڈسکس کی آپ سے لرننگ آبجیکٹو ڈسکس کیے ٹوڈے وی ول ریویو دا کانسیپٹس تو جو دا ویری فرسٹ پارٹ جو ہمارا کورس آؤٹ لائن کا تھا جو بریف کورس آؤٹ لائن آپ سے ڈسکس کی تھی دیٹ واز ریویو آف کانسیپٹس ہم سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو پریویس آپ کے پاس نالج تھا اس میں آپ نے کیا کیا کچھ پڑھا تھا اور کیا کیا کچھ سیکھا تھا ہم ان کانسیپٹس کو ریفریش کریں گے برش اپ کریں گے تاکہ جب ہم فیوچر میں مارکیٹنگ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو دیکھیں ان کو ریویو کریں ان کو اینالائز کریں ان کو فردر ایکسپلور کریں تو آپ کو آسانی ہو آپ کے لیے مشکل نہ ہو آپ کے ذہن میں وہ سارے کانسیپٹس ریفریشڈ ہوں آپ ان کو سمجھ سکیں اور وی آر آل آن دا سیم پیج تو ہم آج شروع کریں گے مارکیٹنگ کے کانسیپٹس پہ سب سے پہلے لیکچر ایجنڈا ایز آئی سیڈ فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو ڈٹرمن کہ ہم لوگ آج کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سو دا فرسٹ کوشچن دیٹ وی وانٹ ٹو آنسر از واٹ از مارکیٹنگ سب جب ہم اپلائڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے اس چیز پہ ہماری کمانڈ ہونی چاہیے کہ مارکیٹنگ اصل میں ہے کیا تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مارکیٹنگ کیا ہے کیا چیز مارکیٹنگ ہے اور کیا نہیں کس چیز کو ہم مارکیٹنگ کہہ سکتے ہیں کس چیز کو مارکیٹنگ نہیں کہہ سکتے ہماری آرگنائزیشنس میں بہت سارے فنکشنس ہوتے ہیں فائنینس ہے ایچ آر ہے اسی طرح کے ڈفرنٹ فنکشنس آپریشنس ہے سپلائی چین مینجمنٹ ہے تو اس طرح کے ڈفرنٹ فنکشنس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ بھی ہے لیکن بہت سارے یہ فنکشنس ایک دوسرے پہ اوور لیپ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اندر تھوڑے سے مکس ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی ڈیلینیشن کے لیے اس کی باؤنڈریز ڈیفائن کرنے کے لیے ایک ڈیفینیشن کی ضرورت ہے تو آج ہم وہ ڈیفینیشن ڈسکس کریں گے کہ کس چیز کا نام مارکیٹنگ ہے یہ مارکیٹنگ آخر کس چڑیا کا نام ہے دین واٹ از دا اسکوپ آف مارکیٹنگ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ مارکیٹنگ کا اسکوپ کیا ہے مارکیٹنگ کی باؤنڈریز ڈیفائن کہاں پہ ہوتی ہیں ہم نے مارکیٹنگ کا اسکوپ تو ڈیفائن کر دیا لیکن اس مارکیٹنگ کے اندر کیا کیا کچھ آتا ہے ہم وہ بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے دین وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس واٹ آر دا فنڈامنٹلز آف مارکیٹنگ کانسیپٹ مارکیٹنگ کانسیپٹس میں کچھ فنڈامنٹل چیزیں ہیں جیسے نیڈ وانٹ ڈیمانڈ آفرنگ برانڈ ان چیزوں کو بھی ہم آج کور کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں کیا مارکیٹنگ لٹریچر میں ان کے کیا میننگ ہیں ہر جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی کہ ہر مارکیٹنگ ہو یا آپ کے پاس فائنینس ہو کسی بھی فیلڈ کا ایک اسپیسیفک جارگن ہوتا ہے ہم لوگ اس جارگن کو اسی کے کانٹیکسٹ میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ یہ بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مارکیٹنگ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کیسے چینج ہو رہی ہے اور واٹ آر دا نیسیسری ٹاسکس فار سکسیزفل مارکیٹنگ وی ووڈ آلسو لائک ٹو سی کہ مارکیٹنگ کیسے ایوالو ہوئی اینڈ دا سیم ٹائم اس ایولوشن کے بعد کیسے ہم لوگ وہ کون سے نیسیسری اسٹیپس ہیں جس سے ہم مارکیٹنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور سکسیزفل یعنی کہ کامیاب بنا سکتے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں کو اس ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور ان کا باغور مشاہدہ کریں گے تو یہ آج کا ایجنڈا ہے اس میں سے ہم کوشش کریں گے کہ وی ول وی ول ٹرائی ٹو کور موسٹ آف ایٹ بٹ ایف وی کور دا فرسٹ تھری پوائنٹ اور فرسٹ فور پوائنٹ آئی ول ڈسکس دا ریسٹ آف ایٹ ان دا نیکسٹ لیکچر تو لیٹ اسٹارٹ اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں واٹ از مارکیٹنگ مارکیٹنگ ہے کیا 
मार्केटिंग की बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिलेंगी मार्केटिंग इज अ सब्जेक्ट विच हैज इवॉल्व इन इन द लास्ट सेंचुरी इससे पहले मार्केटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था दो पीपल वर प्रैक्टिसिंग मार्केटिंग लेकिन मार्केटिंग का सच कोई कॉन्सेप्ट एक एकेडमिक uh, फील्ड नहीं थी इसके बारे में लिटरेचर मौजूद नहीं था प्रैक्टिस ज़रूर थी लेकिन लिटरेचर मौजूद नहीं था इसको स्टडी नहीं किया गया था सो so, um, क्योंकि ये ऐसा एंशंट लिटरेचर नहीं है जैसे फिलोसफी है जैसे साइकोलॉजी है जैसे एंथ्रोपोलॉजी है जैसे सोशोलॉजी है जैसे इकोनॉमिक्स है इस वजह से इट इज स्टिल इवॉल्विंग एंड यू विल फाइंड मैनी डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग इन द लिटरेचर इफ यू गो थ्रू योर यूजुअल सर्च इंजन लाइक गूगल और याहू और स्पेशलाइज सर्च इंजन फॉर एग्जाम्पल एप्स को होस्ट का देख लें आप एमरल्ड uh, का देख लें दीज आर स्पेशलाइज यू कैन से डाटा बेस जिसकी रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है यू कैन गेट इट फ्रॉम थ्रू यूनिवर्सिटीज अगर आप इधर यहाँ पे सर्च uh, करेंगे मार्केटिंग की डेफिनेशन यू विल फाइन नंबर ऑफ डेफिनेशन और उसके बहुत सारे रीजनस हैं फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट रीजन इज मार्केटिंग drives its knowledge from various sources uh, marketing apni economic value ko assess karne ke liye aur apni uh, apne aap ko express karne ke liye economically ap, dra, apni inspiration drive karti hai economics se at the same time uh, ye consumer ke sath deal karti hai to apne consumer ko samajhne ke liye ye psychology sociology aur anthropology ki madad leti hai uh, so um, it drives its inspiration from various sources uh, to jo definition likhne wale hain wo after all human beings hain to uh, jab wo likhte hain koi bhi definition marketing ki to वो अपने बैकग्राउंड के मुताबिक लिखते हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई इकोनॉमिस्ट लिखेगा तो आपको उस डेफिनेशन में जो प्रिवेलेंट कॉन्सेप्ट्स और प्रिवेलेंट टोन मिलेगी वो इकोनॉमिक्स की होगी इसी तरह साइकोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट अगर डेफिनेशन लिखेंगे मार्केटिंग की तो जो आपको प्रिवेलेंट टोन मिलेगी उस डेफिनेशन में वो आपको जाहिर बात है सोशोलॉजी और साइकोलॉजी से मिलेगी सो वी विल डिस्कस फ्यू डेफिनेशन of marketing first the first definition i wanted to discuss was very societal definition uh, ye sociology se zyada related hai jab main aapse baat kar raha tha ke sociology ke overtones aayenge us definition mein this is one of the example it says meeting human and social needs marketing is all about uh सोशल नीड्स आप आइडेंटिफाई करते हैं अपनी मार्केट में कि क्या नीड्स हैं किसी भी कॉम की किसी भी कल्चर की किसी भी सोसाइटी की किसी भी जोग्राफी की किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन की वो नीड्स आइडेंटिफाई करने के बाद आप उन नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं तो इस वजह से इस डेफिनेशन में आपने देखा कि Uh, it says meeting human needs and uh, societal needs so is we are discuss kar rahe hain in a very social and socially responsible uh, kind of way ke hum insaan ki zaruriyat um, wo chahe personal ho ya social ho unko pura karne ki koshish kar rahe hain and this is all about marketing uh phir hum the shorter shortest possible definition of uh, marketing bahut choti definition marketing ki jo hum dekh sakte hain only on three words which it says meeting needs profitably uh ye ek bahut hi choti definition hai aur iske andar bahut sara matlab uh, samoye hue hai uh, hum keh rahe hain ki meeting needs profitably अब इसमें जो सोसाइटल एस्पेक्ट है वो निगेट हो रहा है और इसमें इकोनॉमिक ओवरटोन्स हैं हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी की हम जाहरी बात है मार्केटिंग में नीड्स तो मीट कर रहे हैं लेकिन उस नीड्स को मीट करने का मकसद प्रॉफिट जनरेशन है यानी कि मार्केटिंग का मकसद आ, कोई फिल्म नहीं है कोई आ, 
اس میں آلٹریئر موٹیو نہیں ہوتے بلکہ اس کا مقصد ایک بزنس کو لے کے چلنا اور ایک بزنس کو پروفیٹیبلی مینیج کرنا ہے تو اٹ سیز میٹنگ نیڈس پروفیٹیبلی دس از دا شارٹسٹ پاسبل ڈیفینیشن آئی کوڈ کم اکراس فرام ویریس لٹریچر سورسز دین دیر از اندر ڈیفینیشن وچ سیز ٹرننگ پرائیویٹ اینڈ سوشل نیڈس ان ٹو پروفیٹیبل بزنس اپرچونیٹی Now this definition sees marketing in a very different way. Uh, it says that we have private or social needs to profitable business opportunities. Mein convert karna hai. Yani ke, aap, for example, you see that there is a specific need, hai, need for communication. Uh, need for communication further enhanced hoti hai with the passage of time. Cultural changes are coming. things are becoming more and more uh, rapid, progressive or uh, instant communication ki zarurat hai then we try, we see there is a social need of communication instant communication, communication on the go to hum log mobile phone le ke aate hai market mein now we see there is a need and we also see that there is a profitable business opportunity تو اس نیڈ کو آئیڈینٹیفائی ہم نے کیا اور اس کے بعد ہم مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ لے کے آئے جس کو ہم سیل فونس کہتے ہیں سیل فونس آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں اور یہ آپ کی نیڈ فار کمیونیکیشن ود یور فیلو بینگس یہ پوری کر رہا ہے تو دے ہیو سین اے بزنس اپرچونیٹی بٹ ناٹ اونلی اینی بزنس اپرچونیٹی اے پروفیٹیبل ون تو ہم لوگ ایک پروفیٹیبل بزنس اپرچونیٹی کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ لیوریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح بے شمار ایگزامپلس آپ کے آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں کمپیوٹر سے لے کے جس کیمرے کے تھرو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہر چیز ایک پروفیٹیبل اپرچونیٹی ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کچھ سوسائٹل اور پرائیویٹ نیڈس کو میٹ کر رہا ہے تو کچھ نیڈس آپ کی پرسنل ہوتی ہیں کچھ سوشل نیڈس ہوتی ہیں تو ان دونوں نیڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جب کوئی بھی اپرچونیٹی بزنس اپرچونیٹی کو گریپ کریں اور اس کو کیپٹلائز کریں اس کو کنورٹ کریں ایک بزنس اپرچونیٹی میں وچ از ان ٹرن بینیفیشل فار بوتھ سوسائٹی اینڈ انڈیویجول ایز ویل اینڈ یور آرگنائزیشن تو اس کو بھی ہم مارکیٹنگ سمجھتے ہیں دین دیر آر ٹو ڈیفینیشنس اف یو ول گو تھرو دا لٹریچر آف مارکیٹنگ آپ کو دو ٹائپس کی ڈیفینیشن ملیں گی ایک سوسائٹل ڈیفینیشن آف مارکیٹنگ اینڈ دین دیر از دا مینیجریل ڈیفینیشن آف مارکیٹنگ آئی ہیو ون ایگزامپل آف ایچ ٹو گیو یو این آئیڈیا وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فار ایگزامپل ڈیلیورنگ ہائر اسٹینڈرڈس آف لیونگ very societal اس میں آپ کو ایک موٹیویشن نظر آئے گی اور ایک آلٹریئر سوسائٹل موٹیو نظر آئے گا جس میں ہم بات کریں کہ مارکیٹنگ از ناٹ اباؤٹ پروفٹ جنریشن مارکیٹنگ از ناٹ اباؤٹ سیلنگ تھنگس مارکیٹنگ از ناٹ اباؤٹ ایکسپلوئٹنگ پیپل ایکسپلوئٹنگ کلچر بٹ اٹ از آل اباؤٹ گیونگ ہائر اسٹینڈرڈس آف لیونگ سو دس از اے سوسائٹل ڈیفینیشن ویری کیچی اور بہت زیادہ اس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں وچ ہیز اے سوسائٹل پرسپیکٹو ٹو اٹ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مینیجریل ڈیفینیشنس بھی ملیں گی وچ آر دا ورکنگ ڈیفینیشنس آف مارکیٹنگ فار ایگزامپل دا آرٹ آف سیلنگ پروڈکٹس دس اے سیلنگ پروڈکٹس از این آرٹ ہر کوئی نہیں بیچ سکتا سو دا آرٹ جو ہم لوگوں نے ڈیولپ کیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم فار سیلنگ پروڈکٹس اٹ از کال مارکیٹنگ سو مارکیٹنگ کی اس طرح کی ویری ڈیفینیشنس آپ کو ملیں گی بٹ آئی ووڈ لیو یو ود اے ویری کمپریہینسو ڈیفینیشن آف مارکیٹنگ اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈسکس اٹ فردر ایز ویل فار ایگزامپل جو میرے پاس اس وقت ڈیفینیشن ہے آئی بلیو دیٹ دس از اے ویری کمپریہینسو ڈیفینیشن آف مارکیٹنگ یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈس اگری ود می we can create a discussion on this as well um, ke ye definition fulfill karti hai 
तमाम मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स को ये कवर करती है तमाम मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स को या नहीं सो दिस could be one of your discussion topic in your peers so let let me first discuss ke main kis definition ko samajhta hu ke to some extent it covers uh, everything uh, what a marketer does and what marketing is all about so let me read it out for you marketing is an organizational function and a set of processes for creating communicating and delivering value to customers and for managing customer relationship in a way that benefits the organization and its stakeholders is definition ko samajhne ke liye we will piece it uh, or hum piece by piece isko uh, samajhne ki koshish karte hain sabse pehle it says marketing is an organizational function ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और एज आई सेड एच का फंक्शन है फाइनेंस का फंक्शन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फंक्शन है इन सब फंक्शंस की तरह मार्केटिंग भी एक प्रॉपर फंक्शन है व्हेन यू विल गो थ्रू योर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और बिजनेस थ्योरी एंड प्रैक्टिस लेक्चर्स यू विल फाइंड दीज फंक्शन और इन फंक्शन का क्या मकसद होता है इन फंक्शन से क्या हासिल होता है यू विल डिस्कस इन डिटेल एंड दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस दिस लेक्चर लेकिन जिस तरह ये तमाम फंक्शन हैं उसी तरह मार्केटिंग भी एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है एंड अब हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है तो इसमें क्या क्या कुछ इंक्लूडेड है इट्स इज इट इज अ सेट ऑफ प्रोसेस एक प्रोसेस का सेट है फॉर क्रिएटिंग कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू हम मार्केटिंग में ये समझते हैं कि हम जो कुछ भी क्रिएट करते हैं जो कुछ भी डिलीवर करते हैं जो कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं इसका मकसद एक वैल्यू प्रपोजिशन को डिलीवर करना होता है वैल्यू प्रपोजिशन वी विल डिस्कस दिस फर्दर इन द लेक्चर्स लेकिन वैल्यू को इस लेक्चर में भी मैं डिस्कस करूंगा लेकिन फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू डिफाइन वैल्यू वैल्यू इज एक्चुअली कॉस्ट माइनस बेनिफिट्स अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट्स कम है तो you are not getting value but if you think aapke benefits zyada hain and cost kam then you are getting a lot of value so hum ye keh rahe hain ki marketing is all about delivering value communicating value and creating value so hum ye samajhte hain ki business ke tamam processes mein we should add value to the final customer hum logon ko value communicate bhi karni hai uh, value deliver bhi karni hai और वैल्यू क्रिएट भी करनी है द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएशन ऑफ वैल्यू हम उस वक्त वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं जिस वक्त हम प्रोडक्ट सोच रहे होते हैं प्रोडक्ट के बारे में प्रोटोटाइप्स uh, के बारे में सोच रहे होते हैं प्रोटोटाइप्स डेवलप कर रहे होते हैं एंड देन वी गिव द फाइनल फाइनल शेप टू द प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल टेक एन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आई फोन आई फोन को डिवेल्प करने के लिए uh, सबसे पहले एक आइडिया हमने डिवेल्प किया कि वी नीड अ फोन विच हैज विच शुड हैव टच स्क्रीन विच डू ऑल योर डेली वर्क एक प्लेटफॉर्म जिस पर बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल की जा सकें और उसको मल्टीपल पर्पज के लिए यूज किया जा सके uh, एक ऐसा फोन जो आपका पर्सनल असिस्टेंट भी हो हु कैन मैनेज योर ई मेल एज वेल सो दीज वर द आइडियाज and then they were converted into prototypes first prototype second prototype and then a final shape was given to the phone or phir usko market mein launch kar diya so uh, in every step jo hamare ideas the uh, usme hum log value create karne ki koshish kar rahe the value banane ki koshish kar rahe the to hum logon ne kaha ki kyunki customer uh, ek personal assistant chahta hai 
ऑन डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट जो उसके तमाम रिमाइंडर्स को उसकी मीटिंग्स को याद रखे और उसको टाइम पे बताए कस्टमर इसको वैल्यू करता है सो वी शुड ऐड दिस वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट तो हम लोगों ने ये सारे फीचर्स आईफोन में डाल दिए दैन द नेक्स्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग वैल्यू कम्युनिकेटिंग वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू नॉट कम्युनिकेटिंग वट the what value you have created it's like smiling in the dark aap muskura rahe hain lekin andhere mein uh dekhiye muskurana ek achhi baat hai lekin andhere mein agar aap muskura rahe hain to aapko koi dekh nahi sakta isi tarah agar aapne kis kisi customer ke liye koi value create ki hai if you don't communicate it to the final customer to us value ka koi fayda nahi hai तो मार्केटिंग का ये काम भी है कि जो आपने फाइनल वैल्यू क्रिएट की है कस्टमर के लिए इसको कम्युनिकेट करें और उसके कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं जो आपने देखे होंगे आप न्यूज़पेपर एड्स देखें आप रेडियो एड्स देखते हैं आप टीवी एड्स देखते हैं आपके फेसबुक अकाउंट के राइट साइड पर बहुत सारे एड्स होते हैं इसी तरह हम लोग और बहुत सारे तरीक़ों से वैल्यू जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं वी विल डिस्कस वैल्यू डिलीवरी लेटर इन दिस कोर्स और हम कैसे वैल्यू डिलीवर करते हैं कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे पास होती हैं वैल्यू डिलीवर डिलीवर करने की एंड द लास्ट स्टेप इज डिलीवरिंग द वैल्यू देखिए डिलीवरिंग द वैल्यू इज द फाइनल स्टेप एंड इट इज इम्पॉर्टेंट एज वेल once you have created the value once you have communicated the value ab important step ye hai ki aap us value ko final customer tak pahunchaye for example let's again take the example of iphone you have incorporated every feature that you could think of which can value the final customer once you've done that you created apple logo you created um uh, an online uh, an online website which says all the features then you have printed ads as well tv pe ads the internet pe ads the banners uh, lagaye bahut sari popular website pe uh, social media ke through apne product ko promote kiya you are communicating the value but what if you cannot sell the product again it's a waste waste of all the all all your effort waste of all the money you have put in to create and communicate value to phir um, the final step should be delivering the value a value delivery ka process is uh, different hai uh, we create for example apple has apple stores whereby you can go and buy your iphone तो इसी तरह हम लोगों को कन्वीनियंट लोकेशंस पे जिसको कस्टमर वैल्यू करे हमें अपनी वैल्यू को डिलीवर करना होता है तो कन्वीनियंस और इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं वन डिलीवरिंग द वैल्यू देर इज नो वन राइट वे टू डिलीवर द वैल्यू फॉर एग्जांपल यू कैन हैव एन एप्पल स्टोर ऑन सम एक्सपेंसिव हाई स्ट्रीट इन लंडन लेकिन यू कैन नॉट डू दैट विद अ सोप लक्स साबुन जो है वो आप किसी हाई uh, स्ट्रीट पे बड़ी महंगी लोकेशन पे सिर्फ एक जगह पे नहीं बेच सकते यू हैव टू सेल इट थ्रू रिटेलर्स जो आपके घर के करीब हों क्योंकि पीपल वुड नॉट मेक एन एफर्ट टू बाय अ सोप द वे दे वुल मेक एन एफर्ट टू बाय एन आई फोन सो देर इज नो वन राइट वे इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट बट मार्केटिंग फंक्शन इज ऑल्सो डिलीवरिंग द राइट वैल्यू एट द राइट टाइम टू द राइट पीपल एंड देन आर डेफिनेशन फर्दर सेज फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप दैट बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स हम इन तमाम चीज़ों को करने के बाद हमारा मकसद सिर्फ वन टाइम सेल नहीं होता हमारा मकसद सिर्फ एक दफ़ा कस्टमर को जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है निचोड़ लेना नहीं है हमारा मकसद ये है कि हम जब एक दफ़ा सेल करें तो उस 
सेल से उस वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस से हम लोग एक रिलेशनशिप क्रिएट करें और ये रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टाइम हो लॉन्ग लास्टिंग हो और इससे ना सिर्फ कस्टमर बेनिफिट हो रहा हो बल्कि ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स अच्छा ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ वेरी क्लियर जो कंपनी वो चीज़ प्रोड्यूस कर रही है बट इट्स स्टेक होल्डर्स दिस इज समथिंग वी नीड टू डिस्कस स्टेक होल्डर्स वो तमाम लोग हैं जिनका किसी न किसी तरीके से नफा नुकसान आपकी कंपनी से जुड़ा है वो आपके सप्लायर्स भी हो सकते हैं वो आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं वो आपकी सोसाइटी इन जनरल भी हो सकती है आ, वो आपके इंटरनल एम्प्लॉज भी हो सकते हैं वो आपके एक्सटर्नल एम्प्लॉज जैसे कंसल्टेंट्स भी हो सकते हैं वो आपकी एलाइड इंडस्ट्री भी हो सकती है फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग कार और आपकी कार्स बिकना बंद हो जाती हैं तो बहुत सारी अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं अलाइड मार्केट्स हैं जो नुकसान जिनको नुकसान पहुँचेगा फॉर एग्ज़ाम्पल कार रिपेयर शॉप्स हैं टेंटिंग एंड पेंटिंग शॉप्स हैं कार इंश्योरेंस कंपनीज हैं कार फाइनेंसिंग कंपनीज हैं कार सिक्योरिटी एंड ट्रैकिंग कंपनीज हैं इन सबको भी नुकसान पहुंचेगा तो देर आर ऑल योर स्टेक होल्डर्स तो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को ऐसा ऐसा प्रोसेस से गुजारना है कस्टमर को वे वी नॉट ओनली क्रिएट कम्यूनिकेट एंड डिलीवर वैल्यू बट When we deliver value, we create a relationship. और ऐसा relationship जिससे सबको फायदा हो आपके customer को भी आपकी organization को भी और आपके organization के stakeholders को भी और stakeholders में इन तमाम लोगों के अलावा अगर कोई public limited company है तो उसके shareholders भी हैं जिन्होंने आपकी company में invest किया है जिनका पैसा आप इस्तेमाल करके वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं वैल्यू कम्युनिकेट कर रहे हैं और वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं तो हम इन सब चीज़ों को जब इकट्ठा करके लिखें तो ये मार्केटिंग की एक डेफिनेशन बनती है मेरे नज़दीक ये डेफिनेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट है दो इसमें कुछ कमियाँ हैं कुछ चीज़ें हैं जो रह गई कुछ प्रस्पेक्टिव ऐसे हैं Uh, जो इस जिसको ये ओवर लुक कर रहा है लेकिन आई थिंक टू सम एक्सटेंट इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग तो दिस कैन बी ओपन फॉर डिस्कशन इफ यू थिंक दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग और नॉट सिंस वी हैव एग्रीड नॉट टू एग्री ऑन डेफिनेशन लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम डिस्कस करते हैं कि वट इज मार्केटेड uh, हम लोगों को ये तो पता चल गया लूजली वी हैव डिफाइंड व्हाट इज मार्केटिंग लेकिन मार्केटिंग किस किस चीज की की जा सकती है किस चीज चीज को मार्केट किया जाता है लेट्स डिस्कस वन बाय वन के किन किन चीजों को हम मार्केटिंग किन किन चीजों की हम मार्केटिंग कर सकते हैं फर्स्ट कम्स गुड्स मेजोरिटी ऑफ इकोनमी अब गुड्स पे डिपेंडेंट नहीं है मेजोरिटी ऑफ इकोनमीज अब गुड्स सेंट्रिक नहीं है लेकिन गुड्स हैव देर ओन इम्पॉर्टेंस जब मैं किसी चीज़ को गुड कहता हूँ या गुड्स की बात करता हूँ तो दीज आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एक चीज़ जो टेंजिबल है बाई टेंजिबल आई मीन कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है यू कैन टच दम यू कैन फील दम ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स को हम लोग गुड्स uh, कहते हैं तो हम गुड्स की मार्केटिंग करते हैं आपने देखा होगा एवरी नाउ एंड देन इफ़ यू पिक अप योर न्यूज़ पेपर यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग सोल्ड आप अपने ऑनलाइन स्टोर्स पे चले जाएं आप ईबे पे चले जाएं आप अपने किसी भी क्लोथिंग के स्टोर पे चले जाएं दे आर सेलिंग क्लोथ एसेंशली दे आर ऑल गुड्स बट इन फर्दर लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे के वट इज गुड एंड वट इज सर्विस द कॉन्सेप्ट आर इवॉल्विंग बट फॉर नाउ लेट्स कंसिडर दैम कंसिडर ऑल ऑफ दैम एज गुड्स सो एनी थिंग विच हैज फिजिकल प्रेजेंस फिजिकल एग्जिस्टेंस विच इज टेंजिबल दीज आर गुड्स और हम गुड्स को मार्केट करते हैं हमारे इर्द गिर्द अगर आज आप बाजार निकलें तो देखिए अपने इर्द गिर्द यू विल फाइंड वराइटी ऑफ 
گڈس جن کو مختلف طریقے سے مارکیٹ کیا گیا ہے پلیز بی آبزرونٹ اور دیکھیے کہ کس چیز کو کس طرح مارکیٹ کیا گیا ہے ایک ٹھیلے والا اپنے ٹھیلے پہ جو چیز بھی جو بھی چیز بیچ رہا ہے وہ سموسا چاٹ چنا چاٹ جو بھی بیچ رہا ہے وہ اپنے اپنے پروڈکٹ کو کیسے مارکیٹ کر رہا ہے ایک چوڑیوں والا اپنے اسٹال پہ کیسے چوڑیوں کو مارکیٹ کر رہا ہے ایک کپڑے والا اپنے کپڑے کے تھانوں کو بیچنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے تو پلیز ڈو آبزرو جب بھی مارکیٹ میں جائیں ایز اے مارکیٹر بی آبزرونٹ اور دیکھیے کہ یہ گڈس کیسے بک رہے ہیں دین دیر آر سروسز سروسز کو بھی ہم لوگ مارکیٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل اس وقت آپ بہت ساری سروسز ہیں جو استعمال کر رہے ہیں فار ایگزامپل یور پوسٹل سروسز فار ایگزامپل یور سیلر فون سروسز گورمنٹ آر آلسو مور اور لیس سروسز ڈیفینس سروسز ہوتی ہیں آپ کی آپ کی آرمی ایک سروس ہے ایک آپ کو ڈیفینڈ کر رہی اٹس اے سروس جس پہ آپ اپنے بجٹ کا ایک بہت خطیر حصہ صرف کرتے ہیں تو سروسز ناؤ میک اپ دا میجورٹی آف جی ڈی پی آف ڈیولپڈ کنٹریز فار ایگزامپل یور سافٹ ویئر وچ یو پرچیز از انٹینجبل اور جو وہ کام کر رہا ہے دیٹ از سروس ٹو یو تو اس طرح بہت ساری سروسز آپ ڈیلی بیسز پہ استعمال کرتے ہیں وٹ آئی ایم ڈوئنگ ایٹ دا مومنٹ آئی ایم آلسو سروینگ یو اینڈ آئی ایم سروینگ یو ایز اے لیکچرر میں آپ کو سکھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں دس از آلسو آ سروس سو آل دیز تھنگس آل دیز سروسز آر مارکیٹیڈ فار ایگزامپل ون آف دا ویری سکسیزفل کیمپینس دیٹ آئی سی ٹوڈے ان پاکستان is of you phone aap you phone ke ads dekhte hain very witty or very eye catching um very attention grabbing aap you phone ke ads dekhte hain this is uh, marketing of a service um so do look into uh the how different marketing is for goods and for service then we also market events بہت سارے ایونٹس کو بھی مارکیٹ کیا جا سکتا ہے فار ایگزامپل اولمپکس اولمپکس ٹوینٹی ٹویلو دیر واز اے ہیوج مارکیٹنگ بجٹ فار اولمپکس ٹوینٹی ٹویلو آئی بین ان لنڈن فارچونیٹلی ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ یو کین سی دیٹ دے ہیو اسپینڈ انارمس اماؤنٹ آف منی ٹو مارکیٹ اولمپکس ٹوینٹی ٹویلو کیونکہ یہ پروفٹ جنریشن ایکٹیویٹی ہے اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں تو ایونٹس کو بھی ہم مارکیٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اف یو ہیو ایور اٹینڈیڈ اے کانسرٹ کانسرٹ ہونے سے پہلے اس کو مارکیٹ کیا جا سکتا ہے آئی جسٹ پلیس دس پکچر آف اسٹرنگس اسٹرنگس کی بڑی سکسیزفل مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے اسپیشلی ان انڈیا ویری پاپولر گروپ پاپ راک گروپ ہے پاکستان کا بٹ ویری پاپولر ان انڈیا ایز ویل دا ریزن بینگ دے آر دیر کانسرٹس آر مارکیٹیڈ ویل دین ایکسپیرینس ایکسپیرینس از از آلسو مارکیٹ فار ایگزامپل ٹیک ڈزنی پارک ڈزنی لینڈ ڈزنی کے تھیم پارکس دے آر ناٹ ایکچولی سیلنگ اینی تھنگ دے آر سیلنگ دا ایکسپیرینس جب آپ وہاں جاتے ہیں یو سی آل یو کارٹون کریکٹرز جو بھی آپ کی بچپن کی میموریز ہیں بہت سارے مکی ماؤس اینڈ پلوٹو اینڈ ڈیزی ڈاک اینڈ ڈیفی ڈاک اس طرح کے آپ کے کریکٹرز آپ کو وہاں پہ لائف ملتے ہیں کاسٹیومس ملتے ہیں دین دا تھیم پارک از ایکچولی ویری آئی کیچنگ تو سو دے آر سیلنگ یو این ایکسپیرینس کسی ایکسکوزٹ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں دے ول سرو یو دا سیم فوڈ جو آپ کو کسی سستے ریسٹورینٹ میں ملے گا لیکن دے ول چارج یو مور اٹس ناٹ اباؤٹ دا سروس اینی مور اٹس اباؤٹ دا اوور آل ایکسپیرینس دا ایمبینس دا وے دا ویٹر ول ٹاک ٹو یو اس چیز کے آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ ایکسپیرینسز کو بھی مارکیٹ کر سکتے ہیں ایکسپیرینسز کو بھی 
सेल किया जा सकता है देन दे आर पर्सन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन विच आई वुड से वॉज प्रेजिडेंट ओबामाज कैंपेन देर इज अ वेरी गुड आर्टिकल ऑन सेलिंग ओबामा कि कैसे अमेरिकन पब्लिक को एक ब्लैक प्रेजिडेंट सेल किया गया इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे कि कैसे ओबामा की मार्केटिंग की गई कैसे ओबामा को पब्लिकली मोर डिज़ायरेबल बनाया गया सो वेन यू आर थिंकिंग अबाउट मार्केटिंग स्ट्रैटीज पर्सन कैन ऑल्सो भी मार्केटेड अमेरिका में इलेक्शन से पहले मार्केटिंग स्ट्रैटिस्ट बैठते हैं हर पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास हर पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अपने मार्केटिंग सेल्स हैं विच ऑपरेट क्योंकि दिस इज एन एक्टिविटी दिस इज एन एरा वेयर इफ अ पर्सन कैन क्रिएट अ वैल्यू फॉर अ नेशन देन इट शुड बी कम्युनिकेटेड एंड देन डिलीवर्ड तो दीज मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हेल्प एंड एड दीज पोलिटिकल पार्टीज के वो अपना एजेंडा मैसेज तक पहुँचा सकें सो ओबामा के बारे में ओबामा कैंपेन वॉज वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल कैंपेन्स विच हार्नेस्ट द पावर ऑफ सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक एंड द मैस मीडिया इज़ वेल बट द मेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हिज कैंपेन वॉज ऑन सोशल मीडिया सो वी आर यूजिंग न्यू मीडिया नाउ फॉर आर मार्केटिंग especially when it comes to people marketing uh isi tarah hum log bahut sare uh celebrities ko marketing uh, market karne ki koshish karte hain for example if you look at your neighboring country uh aur unki film industry ko dekhein bollywood ko dekhein to aapko pata chalega ki wahan pe bahut bade bade stars aur jin uh, jinka stardom create kiya jata hai they are actually being marketed as an entity uh वहाँ के बड़े बड़े एक्टर्स उनकी स्पेशलाइज्ड कैंपेन्स चलती हैं जिन जिसके थ्रू उनको और उनकी फिल्म्स को मार्केट किया जा सकता है वेरी इंटरेस्टिंग फिनमिना देर इज लॉट रिटन ऑन द बॉलीवुड इफेक्ट एंड द बॉलीवुड फिनमिना प्लीज इफ यू हैव लेजर टाइम डू रीड अबाउट हाउ दे आर मार्केटिंग पीपल इन इंडिया देन Uh, the things that can be marketed uh, are places bahut sari uh, uh, jagahein jinko market kiya ja sakta for example i have a picture here of eiffel tower um paris ka ek monument uh, jisko wo log market karte hain and they tell uh, people about paris and its exquisite cuisine Uh, and its fashion and its layout and historical perspective um paris ko market kiya jata hai and what they do is they attract tourists from all over the world uh, tamam duniya se wo apne uh, tourists ko attract karte hain and this is again a profit generation activity uh jab aapke mulk mein bahut sare tourists aate hain wo apne sath uh, paise leke aate hain they spend it in your country and overall your country becomes rich so uh places can be marketed uh aur inko market karne ka jo tarika kar hai uh wo ek nayi science banta ja raha hai for example destination marketing and destination branding is a whole new domain jisme marketers are thinking about how to uh market um a specific country a specific region a specific city so um places can also be marketed then properties properties uh, by property mean uh, your ownership ownership in something they are also marketed uh ownership is uh, the tangible intangible uh, right to own something For example, आप की it could be real estate or it could be anything. For example, if you have something, uh, um, some property in a very exquisite place, say आपका हवाई में कोई आपके पास बड़ी अच्छी ज़मीन है या आपके पास से इस्लामाबाद में कोई बहुत अच्छी ज़मीन है तो you want to market it, you want to sell it. 
पाकिस्तान में एक ग्रुप है विच इज कॉल्ड रियल मार्केटिंग दिस ग्रुप स्पेशलाइज इन मार्केटिंग रियल इस्टेट फॉर एग्जाम्पल एट द मोमेंट दे आर मार्केटिंग गुलबर्ग एंड मैनी अदर रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज सो दे स्पेशलाइज इन सेलिंग प्रॉपर्टी मार्केटिंग प्रॉपर्टी दैन ऑर्गेनाइजेशन हम ऑर्गेनाइजेशन को भी मार्केट कर सकते हैं देर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को मार्केट करती हैं और उनको मार्केट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारी वजूहत होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मार्केट करती है ताकि इट बिकम्स मोर एंड मोर इफेक्टिव इन डिफरेंट कंट्रीज स्पेशली इन डिवेलपिंग कंट्रीज जहाँ पे हेल्थ के इशूज बहुत ज़्यादा हैं और नेगेटिव स्टीरियो टाइपिंग हुई हुई है मुख्तलिफ वैक्सीनेशन के खिलाफ फॉर एग्ज़ाम्पल पोलियो वैक्सीनेशन के खिलाफ मुल्क में बहुत सारी जगह पर बहुत सारा नेगेटिव प्रोपागेंडा है तो उसको ओवरकम करने के लिए दीज ऑर्गनाइजेशन मार्केट दम सेल्व ये अपने प्रोजेक्ट्स को भी मार्केट करती हैं एंड दे मार्केट दम सेल्व एज वेल दैन इंफॉर्मेशन दिस इज कॉल द एज ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन को भी मार्केट किया जाता है इंफॉर्मेशन को मार्केट करने का मकसद उस इंफॉर्मेशन से कोई ना कोई बेनिफिट हासिल करना होता है फॉर एग्जाम्पल एक इंफॉर्मेशन है स्मोकिंग किल्स इट्स एन इंफॉर्मेशन और स्मोकिंग कॉज इज कैंसर ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों को कम्यूनिकेट की जाती है विच इज़ मार्केटेड फॉर पब्लिक गुड इसी तरह बहुत सारी दूसरी कैंपेन्स हैं जैसे यू के में एक कैंपेन है जिस विच इज़ कॉल्ड थिंक कैंपेन थिंक कैंपेन इज ऑल अबाउट सेफ्टी ऑन द रोड्स जब आप रोड क्रॉस करें तो कैसे करें बच्चों के को कैसे रोड क्रॉस करनी चाहिए रोड्स पे जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो किस किस्म के कपड़े पहने अगर आप बाईसाइकिल चला रहे हैं तो कैसे अपने आप को विजिबल करें तो इस तरह की पब्लिक इंफॉर्मेशन जो विच ब्रिंग्स पब्लिक गुड एंड विच क्रिएट्स बेटर सोसाइटी इसको भी मार्केट किया जा सकता है सो इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी मार्केटेड दैन आइडियाज बहुत सारे आइडियाज हैं उनको भी मार्केट किया जाता है फॉर uh, एग्जाम्पल आप देखते हैं कि आपके uh, आपके इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हैं ऐसी पोलिटिकल आइडियालॉजीज हैं जिनको मार्केट किया जाता है फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ ओबामा कैंपेन दे वर सेलिंग द आइडिया of a black president idea of liberty idea of nationalism to is tarah ke ideas ko bhi market kiya ja sakta hai and there are many successful campaigns where a single idea has been marketed um idea marketing and idea generation is a huge market um aur isme log bahut kaam kar rahe hain aur they are earning good money as well then let's come down to uh some concepts uh the fundamental concepts that we will be uh using uh throughout this course aur hum unko unko bhi discuss karna chahte hain um these are some uh, as i said some jargons uh specific to marketing hum unko discuss karna chahte hain we want uh, to have better understanding of those ताकि फर्दर um, जब हम इसको uh, इसके बारे में बात करें तो देर इज नो एम्बिगटी वट आई एम टॉकिंग अबाउट सो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस इज डिमांड आई वॉन्ट बैक्ड बाई परचेजिंग पावर डिमांड उस वक्त क्रिएट होती है जिस वक्त आपकी कोई भी वॉन्ट इज इट इज बैक्ड बाई परचेजिंग पावर यूजली पीपल कन्फ्यूज दिस पीपल थिंक अगर कोई चीज़ मार्केट में पॉपुलर है मार्केट uh, में लोग चाहते हैं उसको ख़रीदना देन देर इज़ अ डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट एक्चुअली दैट इज़ नॉट द केस 
डिमांड उस वक्त किसी प्रोडक्ट की मार्केट में होती है जिस वक्त द पीपल हु आर विलिंग टू बाय हैव द परचेजिंग पावर हैव द एबिलिटी टू परचेज दैट प्रोडक्ट देन वी से दैट देयर इज अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल देयर इज अ ह्यूज वांट फॉर मर्सिडीज बेंस बट देयर इज नो डिमांड considerable demand for mercedes benz because we don't have the purchasing power for mercedes benz uh, isi tarah uh, bahut sare aise products hain jinke bare mein uh, ye kaha jata hai ki unki demand hai but there is no purchasing power backed uh, backing that uh, demand so we don't say and we don't consider ke us cheez ki demand market mein hai uh, लेकिन इसमें हम लोग दो चीज़ें देखना चाहते हैं एक मार्केटर एंड देन देर इज़ अ प्रॉस्पेक्ट मार्केटर वो होता है जो कोई भी मार्केट ऑफरिंग कोई भी मार्केटिंग कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर के पास लेके जाता है और उसको बताता है कि ये चीज़ मैंने बनाई है इट विल क्रिएट वैल्यू फॉर यू इट इज़ वैल्यूएबल फॉर यू जब वो ये बात कर देता है और जिसको ये बात करता है उसको हम प्रॉस्पेक्ट कहते हैं तो मार्केटर इज द वन हु इज एक्चुअली क्रिएटिंग डिमांड और वो क्या जो काम कर रहा है उसको हम डिमांड मैनेजमेंट कहते हैं अच्छा डिमांड मैनेजमेंट में हम लोगों को तीन चीज़ें बड़े गौर से देखनी पड़ती हैं जब भी एक मार्केटर डिमांड मैनेज कर रहा है क्योंकि Uh, when he is actually creating and communicating value actually what he is doing is uh, he is trying to create the demand he is trying to manage the demand lekin aajkal ke daur mein it's not all about creating demand but managing demand uh, for example jab hum demand management ki baat karte hain to hum teen cheezon ko jo consider karte hain that is level timing and composition जब हम लेवल की बात करते हैं कि वट इज वट शुड बी द लेवल ऑफ डिमांड हम लोगों को कितनी डिमांड क्रिएट करनी चाहिए वी शुड क्रिएट द डिमांड जो हम फुलफिल कर सकें फॉर एग्जांपल हम लोग 100 यूनिट्स एक प्रोडक्ट के प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड देन देयर इज़ अ डिमांड फॉर ओनली 50 यूनिट्स देन वी शुड वर्क ऑन क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर द फिफ्टी प्रोडक्ट्स दैट वी कैन प्रोड्यूस हम लोगों को अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना है हमारी कैपेसिटी हंड्रेड डिमांड हंड्रेड यूनिट्स की है तो हम लोगों को हंड्रेड यूनिट्स की डिमांड क्रिएट करनी चाहिए सो लेवल ऑफ डिमांड जो हम लोगों का क्रिएट कर हम लोगों ने क्रिएट करना है वी शुड हैव मार्केटर शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट हम लोगों को ओवर डिमांड क्रिएट नहीं करनी चाहिए अनलेस वी कैन फुलफिल दोज डिमांड फॉर एग्जांपल द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड्स जो हमने डिमांड क्रिएट कर दी और उसके बाद हम लोग फुलफिल नहीं कर सके इज द एग्जांपल ऑफ सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस वी क्रिएटेड डिमांड फॉर सी एन जी आज से पंद्रह बीस साल पहले सी एन जी वॉज नॉट द ऑल्टरनेटिव फ्यूल पाकिस्तान में गाड़ियाँ पेट्रोल या डीजल पर चलती थी बट वी सैड वी हैव लॉड ऑफ नेचुरल गैस हम लोगों को उसको गाड़ियों में भी इस्तेमाल करना चाहिए सो वी क्रिएटेड अ पॉलिसी वी क्रिएटेड डिमांड गवर्नमेंट जो है उसने ये डिमांड क्रिएट की and then there is excess demand of the product and less production to is wajah se hum logon ko demand manage karni chahiye then demand ki timing uh, kis time pe hum logon ko kitni demand create karni chahiye for example um, businesses uh, बहुत सारी कंडीशन से अफेक्ट होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है तो शायद रॉ मटेरियल दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से परचेज कर रही हो तो किस वक्त हमारे लिए कौन सी चीज़ फिजिबल है फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल मार्केट में किसी रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो जाती है वी हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 
मोर और कोई या फिर ऐसी कोई क्वांटम लीप आती है टेक्नोलॉजी में जिसकी वजह से हम बहुत कम पैसों में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं देन वी शुड थिंक कि ऐसी टाइमिंग्स में ऐसे टाइम में जब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे बहुत कम कॉस्ट पे तो हम लोगों को अपनी डिमांड को मैनेज करना चाहिए यानी कि हमें और डिमांड क्रिएट करने के बारे में सोचना चाहिए या फिर फॉर एग्जांपल इफ यू थिंक कि हमारा जो प्रोडक्ट है इट इज़ गोइंग इट विल इवेंचुअली फेड आउट देन वी शुड थिंक अबाउट क्रिएटिंग डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट और न्यू थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिवेलप तो हम लोगों को डिमांड को शिफ्ट करनी चाहिए तो टाइमिंग फॉर डिमांड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैन द लास्ट थिंग इज कॉम्पोजिशन ऑफ डिमांड हमें डिमांड किस किस्म की क्रिएट करनी चाहिए और उस डिमांड की कॉम्पोजिशन क्या होती है फॉर एग्जाम्पल देर आर फ्यू थिंग्स जो जिसमें सीजनल इफेक्ट होता है जिसमें ट्रेंड्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल दे विल बाई इट इन विंटर सीजन एंड दे विल नॉट बाई इट इन समर सीजन तो हमें अब जब डिमांड मैनेज कर रहे हैं तो उसकी कॉम्पोजिशन को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि इसमें कोई सीजनल ट्रेंड्स तो नहीं है इसमें कोई इंटरनेशनल uh, ट्रेंड्स तो नहीं है इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन कैसे होगी इसमें इज़ इट डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल करेंसीज इज इट डिपेंडेंट ऑन पोलिटिकल लीगल एंड इकनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री और पोलिटिकल लीगल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ योर सप्लायर और योर डिस्ट्रीब्यूटर तो इन सब को हमें आ, देखना पड़ता है डिमांड मैनेजमेंट के वक्त कि हमारी डिमांड की कॉम्पोजिशन क्या है हमारी डिमांड किन चीज़ों से अफेक्ट होती है किन चीज़ों को इंटर्न अफेक्ट कर सकती है फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है तो दैट कैन क्रिएट डिमांड फॉर एन अदर प्रोडक्ट एज वेल फॉर एग्ज़ाम्पल से आपके प्रोडक्ट के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड है यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई ख़रीदेगा तो उसको ये दूसरा प्रोडक्ट भी ख़रीदना पड़ेगा टू यूज़ इट फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर बाइंग अ कंप्यूटर देन यू शुड आल्सो बाय अ माउस एन एलसीडी एंड अ कीबोर्ड तो अगर आप इंटेल हैं और आप प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोसेसर्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं मदरबोर्ड्स तो जब आपकी डिमांड इंक्रीज होगी तो आपके जो अलाइज प्रोडक्ट्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनकी भी डिमांड इंक्रीज होगी तो आपको अपनी डिमांड की ओवरऑल कॉम्पोजिशन को भी देखना होता है कि आपकी डिमांड में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करेंगी और इंटर्न आपकी क्रिएट की हुई डिमांड दूसरी अलाइड इंडस्ट्रीज को कैसे इफेक्ट करेगी Now there are a few types of demands. Uh, one is negative demand. Uh, negative demand हम उसको कहते हैं जिस वक्त people are not willing to buy a product and they will pay money to uh, avoid the product. Um, जैसे for example, uh, let's take the case of drugs. Um, people pay taxes to governments uh, जो ड्रग्स की प्रोलिफ्रेशन को रोकती हैं ड्रग इज अगेन अ प्रोडक्ट विच इज बींग सोल्ड इन इन द इन द अंडरग्राउंड मार्केट तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डिमांड कि पीपल आर विल अल्टीमेटली पे फॉर नॉट कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डिमांड देन देर इज अ डिमांड कॉल्ड नॉन एग्जिस्टेंस डिमांड non existent demand is uh, where you have a product and people um, don't know about your product and that's why they will not buy your product then there is an another type of demand which is called latent demand whereby consumers are not aware of what they need and uh, thus would not demand for the product ऐसी लेटेंट डिमांड्स के बारे में मार्केटर्स हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि कौन सी ऐसी अनफुलफिल्ड नीड्स हैं जिनको हम कैपिटलाइज कर सकें जिसको हम यूज़ कर सकें एंड वी यूज़ दैट डिमांड क्योंकि व्हेन आई से डिमांड देयर इज़ अ नीड एंड देयर इज़ अ परचेजिंग पावर एज वेल बट 
um, they don't know how to fulfill the, these demand that is called latent demand then there is irregular demand or which is something whereby you have seasonal trends in your demand uh, which is affected by many factors for example um, aapke seasons uh, just say winter hai summer hai kuch products winter mein consume hote hain kuch product summers mein zyada consume hote hain isi tarah um, aapke trends uh, ho sakte hain just say for example specific time of the year log a kisi specific country ki taraf travel karte hain for uh, many reasons for example people will travel in winter to uh, switzerland uh, sirf ice caps ko enjoy karne ke liye uh, um, people will travel in summers to beaches uh, sirf unko enjoy karne ke liye so if, if there is a seasonal trend Uh, in your demand by seasonal i don't mean seasons but i mean ke jahan pe kisi ek specific period of time mein aapki demand increase kar jaye aur kisi ek specific period of time mein aapki demand decrease kar jaye uh, iski wajuhat bahut sari ho sakti hain seasons is one of the reason but there can be political there can be social reasons for example um one of the religious reasons for a demand naye kapdon ki demand is eid uh, eid kisi season ki wajah se nahi hoti balki uh, ye ek religious festival hai aur is रिलीजियस फेस्टिवल की वजह से एक शॉपिंग स्प्री होती है पूरे पाकिस्तान में और अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड इसी तरह क्रिश्चन वर्ल्ड में क्रिसमस के टाइम पे एक डिमांड क्रिएट होती है व्हिच इज अगेन रिलीजियस फेस्टिवल सो इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन सीजन इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन कल्चर इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन रीजन इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन मैनी अदर फैक्टर्स इस वजह से आपकी डिमांड इरेगुलर हो सकती है देन देर इज अ डिमांड कॉल्ड डिक्लाइनिंग डिमांड डिक्लाइनिंग डिमांड इज द डिमांड वे बाय योर डिमांड डिमांड फॉर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग डे बाई डे फॉर सम रीजन और उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि आपकी डिमांड क्यों डिक्लाइन हो रही है इधर योर प्रोडक्ट इज नॉट सेटिस्फाइंग द नीड्स there is a better alternative competition bahut strong hai logon ki purchasing power se wo bahar ja raha hai product so there can be number of reasons for declining demand then there is um, unwholesome demand unwholesome demand is for products which are not good for the society um the best example is uh, cigarettes and uh, drugs then the full demand full demand is whereby um you produce a specific uh quantity of product and there is equal amount of people who are willing to buy that product um then there is another kind of demand which is called overfull which is uh the case of cng where there are more people who are willing to pay for cng who are willing to run their vehicles on cng but there is no enough uh a uh, product available for everyone uh that's why we have um load shedding uh in different areas of pakistan for certain days um is isko hum overfull demand kehte hain so we have um seen that there are eight different conditions of demand हम लोगों को जब डिमांड मैनेज करनी होती है एंड व्हेन वी आर डूइंग द डिमांड मैनेजमेंट हम लोगों को इन आठ कंडीशंस को ज़रूर जहन में रखना चाहिए और फिर अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइज करना चाहिए सो दिस इज अ मार्केट नॉलेज जब आप अप्लाइड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को इस चीज़ के, के बारे में यानी कि अपनी डिमांड के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए और जब हमारे पास ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है देन वी कैन मेक बेटर स्ट्रैटेजीज नेक्स्ट थिंग आई वॉन्टेड टू डिस्कस इज वट इज द स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ मॉडर्न एक्सचेंज इकॉनमी 
this is called the circular flow diagram um, इसको डिस्कस करने की वजह ये है कि जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम लोगों को ये भी डिफाइन करना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट मार्केटिंग की मार्केट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं लेकिन हम आ, दो डेफिनेशंस पे गौर करना चाहते हैं एक जो मार्केटर्स ने दी है और दूसरी जो इकोनमिस्ट ने दी है इकोनमिस्ट के नजदीक मार्केटिंग या मार्केट वो चीज है जहां पे एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होके किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेल या परचेज करते हैं दिस इज कॉल्ड मार्केट तो इकोनमिस्ट पांच किस्म की मार्केट्स को डिफाइन करते हैं कंज्यूमर मार्केट रिसोर्स मार्केट गवर्नमेंट मार्केट मैनुफैक्चर मार्केट एंड इंटरमीडिएट मार्केट ये चार पांच किस्म की मार्केट्स uh, हैं जो डिफाइन uh, करते हैं एंड दिस सर्कुलर फॉर फ्लो डायग्राम शोज यू हाउ डिफरेंट वैल्यूज ट्रांसफर फ्रॉम वन मार्केट टू एन अदर मार्केट लेट्स सी फर्स्ट Uh, the outermost flow of this uh, diagram sabse uh, pehle before we do that let's define the resource market the consumer market the intermediary market the manufacturer market and the government markets the resource market is the place uh, jahan pe uh, aapke tamam resources jo uh, aapki different इंडस्ट्रीज uh, यूज करेंगी पड़े होते हैं uh, इस मार्केट को हम रिसोर्स मार्केट कहते हैं मैन्युफैक्चर मार्केट इज द इंडस्ट्री जो आपकी प्रोडक्शन uh, करती है जो आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट करती है एंड देन दे सेल इट टू द कंज्यूमर मार्केट कंज्यूमर मार्केट वो मार्केट uh, वो मार्केट है जिसमें लोग मैन्युफैक्चर uh, के प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं और फिर इंटरमीडिएट मार्केट वो है जो मैन्युफैक्चर uh, से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेके कंज्यूमर तक जाती है इसी तरह रिसोर्स uh, मार्केट वो है जहां से मैन्युफैक्चर रिसोर्सेज लेता है इट कुड बी लैंड लेबर कैपिटल यानी के बैंक्स वहां से फाइनेंस लेना तो इसको रिसोर्स मार्केट कहते हैं सो लेट्स लुक एट द आउटर फ्लो ऑफ ऑफ दिस डायग्राम सबसे जो आउटर फ्लो है इसमें आप देखें कि सबसे पहले कंज्यूमर से रिसोर्सेस जाते हैं रिसोर्स मार्केट में कंज्यूमर मार्केट्स में वो लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं अब ये लोग अपनी इनकम का एक स्पेसिफिक हिस्सा सेव करते हैं और वो सेविंग्स बैंक्स में रखते हैं सो ये अपने रिसोर्सेज यानी कि सेविंग्स की सूरत में बैंक्स में रखते हैं फिर अपनी लेबर जो ये लेबर दे सकते हैं वो भी रिसोर्स मार्केट में ऑफर करते हैं यानी कि जैसे एक टीचर है वो रिसोर्स मार्केट में जा बताता है कि आई एम ए टीचर एंड आई कैन टीच अगर कोई मुझसे मेरी सर्विसेज लेना चाहता है तो ही हैज़ टू कम ऑन सम टर्म्स एक रेमोरेशन पैकेज होगा जिस पे मैं काम कर सकूँगा इसी तरह इसी तरह मैन्युफैक्चरर फिर इस रिसोर्स मार्केट में जाता है और वहाँ से आपकी सेविंग्स और आपकी लेबर और आपने जो जो कुछ रिसोर्स uh, मार्केट में प्रोवाइड uh, किया होता है वो लेता है एंड देन ही कन्वर्ट्स दो रिसोर्स इन टू प्रोडक्ट अच्छा फिर ये प्रोडक्ट्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज गोज टू इंटरमीडिएट मार्केट्स इंटरमीडिएट मार्केट्स आर दो मार्केट्स विच हैव द एबिलिटी टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर और फिर यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज आपके कंज्यूमर तक पहुँच जाते हैं दिस इज कॉल्ड द गुड्स फ्लो नाउ देर इज मनी फ्लो एज वेल 
goods flow in anti-clockwise direction and money flow in the clockwise direction. जब हम मैन्युफैक्चर कुछ प्रोड्यूस करता है और तो उसके बाद वो अपने उस चीज की जो कॉस्ट है वो बेयर करता है कॉस्ट uh, आपकी इंटरेस्ट रेट्स की सूरत में भी हो सकती है और लेबर की वेजेस और सैलरीज की सूरत में होती है ही पेज दैट टू रिसोर्स मार्केट और रिसोर्स मार्केट से वो कंज्यूमर तक आती हैं कंज्यूमर गोज टू इंटरमीडरीज और इंटरमीडरीज से वो चीज़ें खरीदता है इंटरमीडरीज इन टर्न पे टू द मैनुफैक्चर और इस तरह आपका मनी फ्लो करता है However, there is a, four, a fifth market, which is called the government market, which is at the center of this uh, diagram. Um, as I said, um, government's ka kam yeh hota hai ke uh, is market ko ya to stimulate kare ya regulate kare. So it uh, it works as a regulatory and stimulating body as well. Its two functions are: government uh, gives you services and at the same time takes taxes from you. जब आप resource market की बात करते हैं, तो resource market पे जैसे banking sector पे government tax लागू करती है. इसी तरह और जो labour markets हैं, उसमें आप tax लगाते हैं. गवर्नमेंट इन टर्न उनको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन की सर्विसेज रेगुलेशन की सर्विसेज और दूसरी सर्विसेज जैसे फॉर एग्जांपल करेंसी की सर्विसेज लिक्विडिटी की सर्विसेज तो इस तरह की जो सर्विसेज गवर्नमेंट रिसोर्स मार्केट को प्रोवाइड करती है एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑल्सो टैक्स मैनुफैक्चर मार्केट मैनुफैक्चर मार्केट को टैक्स करती है और उससे गुड्स भी परचेज करती है इंटर्न उसको मनी भी पे करती है पैसे भी पे करती है और एट द सेम टाइम उसको फैसिलिटेट भी करती है फॉर एग्जांपल हमारा मुल्क में uh, जब अनाज पैदा होता है व्हेन वी प्रोड्यूस वीट तो जो प्रोड्यूस होता है उसको गवर्नमेंट uh, परचेज करती है एंड देन इट सेल्स इट टू द कंज्यूमर तो गवर्नमेंट परचेजिंग भी करती है एंड इंटर्न गिव्स मनी टू द मैन्युफैक्चर सेम इज द रिलेशनशिप विद द इंटरमीडिएट मार्केट ये इंटरमीडिएट मार्केट से भी सर्विसेज लेती है और उन सर्विसेज के नतीजे में इनको पैसे पे करती है बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट आल्सो टैक्सेस दिस इंटरमीडिएट्स uh, in different forms, regulation fee, licensing fee, and different, but at the same time, uh, in say, in key services be used, kar sakti hai. For example, many government employees um, are using, many governments are uh, using um, uh, telecom networks um, or different uh, services. Though, ये कंपनीज गवर्नमेंट को लाइसेंस फी पे करती हैं गवर्नमेंट को टैक्सेज अदा करती हैं बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी इनको पे करती है क्योंकि इनकी सर्विसेज यूज करती है देन द लास्ट थिंग इज द कंज्यूमर मार्केट कंज्यूमर मार्केट का के साथ जो गवर्नमेंट का रिलेशन है दैट इज सर्विस ओरिएंटेड गवर्नमेंट इनको टैक्स करती है बहुत सारे तरीकों से जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है आपका आपका इनकम टैक्स है एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस इनको गवर्नमेंट टैक्स करती है एंड देन इनसे सर्विसेज इनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर एग्जांपल आपकी सर्विसेज लाइक रोड्स आपकी सर्विसेज लाइक डिफेंस एजुकेशन और इस तरह की मुख्तलिफ सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज मनी एंड रिसोर्स लेकिन हम लोग मार्केटर्स मार्केट को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं हम मार्केट को वो जगह डिफाइन नहीं करते कि जहाँ पे एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल 
एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए आते हैं या ख़रीदते हैं उसको हम एक स्पेसिफिक मार्केट नहीं कंसिडर करते हमारी डेफिनेशन मार्केटिंग की ज़रा डिफरेंट है हम कहते हैं कि मार्केट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद स्पेसिफिक नीड्स और किसी भी तरीके से किसी प्रोडक्ट के तहत किसी इंटरेस्ट के तहत किसी नीड के तहत अगर आप किसी ग्रुप को इकट्ठा कर सकते हैं किसी कोई ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं दैट इज़ योर मार्केट फॉर एग्जांपल दे कैन बी जोग्राफिकल मार्केट दे कैन बी सोशल मार्केट दे कैन बी कल्चरल मार्केट दे कैन बी डेमोग्राफिक मार्केट दे कैन बी एथनिक मार्केट्स एज वेल हम मार्केट्स को ऐसे डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि देर इज चाइनीज मार्केट जहाँ पे हम लोग uh, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग चाइना uh, में कुछ स्पेसिफिक कल्चरल uh, चीज़ें सेल कर सकते हैं इसी तरह देर आर रिलीजस मार्केट्स फॉर एग्जांपल हम पोर्ट प्रोड्यूस करते हैं अगर यानी कि हम uh, पिग का गोश्त प्रोड्यूस करते हैं दैन वी कैन नॉट सेल दैट टू अटन सर्टन स्पेसिफिक रिलीजस मार्केट विच इज़ मुस्लिम वर्ल्ड एंड द जूश वर्ल्ड तो हम लोग उनको ये चीज़ नहीं बेच सकते सो uh, so हमारी मार्केट रिस्ट्रिक्ट uh, हो जाती है हमारी मार्केट वो लोग नहीं हैं क्योंकि उनकी वो नीड नहीं है तो हम लोग मार्केट्स को डिफाइन करते हैं ऑन स्पेसिफिक नीड्स देन देर कैन बी डेमोग्राफिक मार्केट फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट जो है फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ वेरी यूथफुल प्रोडक्ट जैसे यू फोन का यूथ पैकेज है द टारगेट मार्केट फॉर दैट इज यंग पीपल फ्राम एज फ्राम सिक्सटीन टू लेट्स जस्ट से ट्वेंटी एट तो ये मार्केट यू फोन के यूथ पैकेज की मार्केट है uh, इसी तरह हम एथनिक मार्केट्स uh, भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे स्पेनिश मार्केट uh, जैसे uh, um, और दूसरी पंजाबी मार्केट या सिंधी मार्केट सो so, एथनिसिटी पे भी मार्केट्स डिफाइन की जा सकते हैं क्योंकि हर एथनिक uh, और हर कल्चर की अपनी नीड्स होती हैं और अपनी वांट्स होती हैं तो इन वांट्स को जब एक कल्चर या एथनिसिटी एक रिलीजन एक जोग्राफी शेप कर देती है तो फिर वी डिफाइन दीज एज मार्केट्स और हम लोगों का मार्केट फ्लो इट्स वेरी सिंपल वी हैव इंडस्ट्री व्हिच इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विस अ कलेक्शन ऑफ सेलर एंड देन वी हैव मार्केट्स मार्केट्स वो हैं जो कलेक्शन ऑफ बायर्स हैं तो हाउ डज इट वर्क इट इज़ वेरी सिंपल हम कहते हैं कि इंडस्ट्री से गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती हैं और मनी विल फ्लो फ्रॉम मार्केट्स टू द इंडस्ट्री और कम्युनिकेशन वुड फ्लो फ्रॉम इंडस्ट्री टू मार्केट्स एंड इंफॉर्मेशन विल फ्लो from markets to industry so it's a very simple uh, way we define uh, the whole marketing system jahan pe information hame logon se mil rahi hai information in a sense jab aap koi cheez khareedte hain you create sales data uh, you show your interest कौन सी चीज़ कितनी बिक रही है देन यू ऑल्सो गिव योर फीडबैक मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इस चीज़ में इस चीज़ की कमी है तो ये सब चीज़ें सेल्स डाटा जनरेट करती हैं आपकी फीडबैक जनरेट करती हैं एंड दिस इन टर्न गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोड्यूसर द इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस समथिंग विच इज़ अकॉर्डिंग टू योर वॉन्ट्स तो देन यू स्विच टूवर्ड्स दैम और जब आप क्रिएट कर लेते हैं वो चीज़ दैन यू कम्यूनिकेट टू योर मार्केट टू योर स्पेसिफिक मार्केट और इस तरह फिर uh, हम गुड्स को परचेज करते हैं एंड इन टर्न वी गिव मनी टू आर इंडस्ट्री नाउ देर आर फोर key markets that i wanted to discuss uh, one is the consumer market 
the other is business market, then there is global market and a non-profit and government market. These four key markets and markets can be defined in many ways, just like I said, ethnicity, pe, uh, culture, pe, religion, pe, uh, in in marketing literature. But four ye jo key markets hain, inko understand karna bahut zaruri hai. Consumer market or uh, business market mein fark hai. Uh, consumer market mein aapko uh, you have to be on your toes at the all the time. आपको बड़ा रोबस्ट किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करना होता है जहाँ पे आप फाइनल कंज्यूमर से डील कर सकें आप फाइनल कंज्यूमर तक अपना मैसेज पहुँचा सकें अपनी जो वैल्यू आपने क्रिएट की है उसको कम्युनिकेट कर सकें और उसको इन टाइम डिलीवर कर सकें एंड देन गेट द फीडबैक एंड इम्प्रूव ऑन योर प्रोडक्ट सो इट्स अ वेरी कॉम्बरसम कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बिजनेस मार्केट्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं इन बिजनेस मार्केट्स आपको सेल्स uh, फोर्स को यूटिलाइज uh, करना होता है क्योंकि बिजनेस मार्केट में द बायर इज सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड देर इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल जो बिजनेसेस के लिए परचेजिंग uh, करते हैं जो बिजनेसेस के लिए uh, चीज़ें खरीदते हैं तो उसके लिए uh, You cannot rely on a one-minute ad. You cannot rely on a newspaper advertisement. Uh, you cannot rely on a banner uh, in a popular social media website. Uh, you have to have a very well-trained um, sales force, जो उनके साथ negotiate कर सके, उनको benefits communicate कर सके, and which could explain के इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं तो कंज्यूमर मार्केट्स एंड बिजनेस मार्केट्स वी विल डिस्कस देम इन डिटेल बट दे आर टू सम एक्सटेंट डिफरेंट एंड द मार्केटिंग एम्फिस ऑन डिफरेंट टूल्स इज डिफरेंट इन दीज टू मार्केट्स देन देर आर ग्लोबल मार्केट्स ग्लोबल मार्केट्स आर दो मार्केट्स वेर बाय द होल ग्लोब इज योर मार्केट Uh, the entire world is your market and it's your uh, playing field. जब आप global market की बात करते हैं then things become very complex uh, because um, when you go from one country to another country, uh, th things drastically change. Um, culture, उधर uh, का religion, social factors, economic factors, legal factors. They actually uh, make things very complex. For example, आप कोको कोला produce कर रहे हैं United States में and you are using a product uh, or an ingredient which is not halal, तो you cannot sell uh, sell it to uh, Muslim world. Uh, you have to come up with a halal solution. For example, Lay's chips जो आप uh, यूज करते हैं इसकी बहुत सारी सीजनिंग्स हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं फॉर एग्जांपल इट हैज पोर्क सीजनिंग व्हिच इज नॉट हलाल एंड दे कैन नॉट सेल इट सो व्हेन यू हैव अ ग्लोबल मार्केट थिंग्स बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड कुछ मुल्कों में कुछ चीज़ें लीगली अलाउड नहीं हैं फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट सेल चुंगम्स टू मैनी कंट्रीज आप उनको आ, नहीं बेच सकते इस वजह से क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने लिटरिंग की वजह से इनको बैन किया हुआ है एज सून एज यू लैंड एयरपोर्ट पे आपसे गम्स कन्फेस्केट कर ली जाती हैं एंड दे आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन के डू यू हैव गम्स ऑन यू सो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं Uh, because of many factors and then is non-profit and government markets uh, government markets and non-profit markets is again a huge chunk or in ko tap karne ka tarika uh, is it is very different uh, you cannot rely on uh, the ways that you have been using for um, consumer market uh, excessive advertisements uh would not work uh you have to have good relation and good working relation with uh, 
governments and non-profit organizations. Um, it also depends on your repute as, uh, as a good manufacturer. So, um, and they have huge budgets, especially governments. Uh, when you are dealing with governments, you are not dealing with uh, uh, somebody's private money, but public money. So, usme biddings bhi hongi, usme legal regulations bhi bohat hongi, aur is tarah ki cheeze that will make uh, life difficult, but um, at the same time, every market has its own advantages and disadvantages. I think that is enough for today. I will see you in the next lecture. Until then, have a great day. Goodbye.